Mexico City. 22 million completely different hearts. From one side, beautiful, colorful, and clean neighborhoods like Coyoacan. From other side, markets of voodoo and witchcraft. Wait, what? Let's start with the first. Coyoacan is a neighborhood full of music, art, museums, and inherits Frida Kahlo's legacy of Mexican spirit and melancholy. The people here live in the shadow of one of the most renowned artists in the world. Frida was one of the most creative hearts, but she also suffered a lot in her life. So everyone here respects her. Some gain money with her memory. Others idolize her and others get inspired by her. Estos ¿Sí? en media hora. Oh, media hora tú haces estos, esto. Estos. Wow, este es este, una hora. Ok, y aquel es? Dos horas, tres, tres horas. horas. ¿Siempre fuiste pintor en toda tu vida? No. Ok. Unos cinco años. Wow. Pintando. ¿Y dónde tú aprendiste? Viendo. Viendo. Qué increíble. ¿Qué es el sí, amor para sí, mí? Sí. Amor, cariño. of extremes, where extreme poverty also has its role and changes people's ways of trying to survive. One of the most crazy places to see is the Sonora market. Google said I should skip this one because it's too dangerous for a foreigner, but I went anyway. This is the place Mexicans can buy almost any animal. I only filmed what I was allowed to film, which was not so much. You want a new chicken? They have. A new dog or cat? They also have. You think huskies could not survive in Mexican heat? Look at this one! What about a goat? A unique pigeon painted in red. They have many of them too. We are going to find someone who can uh, read the tarot for us uh, if we are lucky today. Yep, Mexico City is the center of witchcraft in America. And on the other side of the market, we can find shops that sell spells, sorcery books, dead animal claws, lucky stones, voodoo dolls, well, all the things you can imagine. Para protección, ¿ah? Y después hemos visto para lo amor. Unfortunately, we couldn't do a tarot reading because it was too much for our budget. But I think I prefer not to know my future. After 
all this time we managed to meet this man that is gonna talk with us. How are you? Jesus. How is your lojinha? I sell products of Santeria. Okay. Mm -hmm. Soy vendedor nada más de productos de santería. Okay. No ejerzo la santería. <risa> okay. ¿Tú eres uh, católico o...? Sí, católico. Ajá, no soy productor de ellos. Sí. Soy un comerciante. Sí. Me los venden y a su vez yo los vendo. Yo percebo. ¿Y mm. puedes mostrar un para que aún, por ejemplo, este aquí? ¿Para qué sirve esto? Para limpias. Limpia de persona, ah. de casa, de carro. Sí. Bueno, en su caso, si tienen un yate, hasta, hasta un yate pueden limpiar. Siempre y cuando vayan con la persona adecuada. Yo solo soy un vendedor. Sí, ¿sí? Hay personas que hacen esas limpias que se dedican sí. y conocen de qué modo pueden hacer la limpia para que les resulte. Okay. Yo Repito, yo solo soy un vendedor. <risa> sí. ¿sí? Son, este, por así decir, esta es una miel. Oh. Este teble tiene doble función, sirve para la santería y sirve como un alimento para nosotros los mexicanos. Okay. ¿Y estas pequeñas de aquí, por ejemplo? Y esas son esencias. Esencias. Son perfumes, en okay. pocas palabras, como perfumes. Perfumes Ajá. para hacer algo, para hacer más dinero. ¿no? Pa exactamente. Okay. Hay perfumes que dicen ven dinero. Los utilizan para echar este en el negocio, para traer la buena vibra, la okay. buena suerte. ¿Y tú haces ah. que funciona? <risa> Eh, yo le voy a decir una cosa, todo le va a funcionar siempre y cuando la persona tenga fe. Es verdad. Si no tiene fe, no le va a funcionar nada es en esta verdad. vida. We left the market right away. There are some things you shouldn't put your nose into. But what I admire most in the city is how many different jobs there are and how many improvised ones you can do for yourself on the streets. One of the most happy and alive people I've met on this journey so far, doing their jobs, were the men who took the garbage away. So I wanted to talk with some of them. Hola, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. ¿Y a cuánto tiempo haces este trabajo? Seis. Seis años. Wow. O que mais gostas de fazer neste trabalho? E se gostas ou se... O que tu gostarias de fazer em tua vida? Eu digo como é isso, como é isso em minha vida? Qual é o teu maior sonho? Eu mesmo ser jefe, ser jefe de sector. Thank you.